Hi students, welcome to Jai Deva Academy. Mano part three, more video just for now only. E group one no preliminary target to 2020. Mano ke rano na January calendar year ni chala important job kono. Atla ne dhani sammani chhi preparation plan gorak choose thana mande preliminary sammani chhi. Last video lo mano koi namsal discuss kiya sab. E video lo economy, Indian economy, AP economy gorin chhi books ye me. चलते बाउंड होंगे अनेक ये कड़ा मनो डिस्कस जैस तो अंडे में इनका अलग नए दिनी संबंध इच्छने डॉन्डे कोई ने एग्जाम्पल्स प्रीवियस पेपर्स इन से डिस्कस जैस को नोट करने ये कारण में नए दिन तब उन दो मनो चेक को नोटे इट इज अ वेरी वेरी डायनामिक सब्जेक्ट अंडे इन द कंडे ये कड़ा कंटेंट अने� प्रति सारे वीडियो उन्हें डर न्यूमरिकल वैल्यूज ये वही थे उन्हें यो ये अभूत दिगा वो चु जीएनपी जीडीपी लो लैग पते बैंक रेटो सीएसआर लो लादे रेपो रेटो इलान डर प्रति अम्से में उच्च सर के प्रति सारे मारुता ने उन्हें भी काबड़े अभ्यर्द दिन लो उच्च सर के एकानमी लो उच्च सर के ये फिगर्स पूर्तिका विश्लेषण आप तोंगा ऐसे कांसेप्ट वाले का रीडिंग चास्ता रो ये अब ये देखें इतने बीच में तो कहने का परफेक्ट आइडिया वो उन्होंने दो कांसेप्ट उन्होंने दो आप ये दे चक्कर का ये न्यूमर के न्यूमर कल वैल्यूस हुए ये वही थे ये अंकल उन्हें वो बीच में प्रतिनिचमो कोनी संदर्भ लो पार्टरली अंडे मून ने लिखो सारे बैंक रेट मारता हूँ लोचु कोनी संदर्भ लो आर ने लिख रहा लोचु इलेंट वन्ने चक्कर का बेरीज़ वेस कोण्डा ये पुरे का पुरे इंटरनेट ने निचे इंटरनेट ने अन्य दी पुरे मंची ओपेक्ट तो मेरे लोन साधन वन्ने दानी ओपेक्ट इंच कुण्डे मंची मार्क कुल मनो पन्ना दानी के आवकास मंदे अटला ने प्रति अभ्यर दिके इंटरनेट अंधोपोट लो मंदे Indonesia कुका बुक से इंसान तो वाले डेट डायनामिक करना हो चेंज करना हो चेंज जगह पर डे प्रतिनिधियों उस तरह का अपडेट ने मनो वर्षी पट को वाले का अपडेट है मन करंट अफेयर होते का पर डे ये मोस्ट उन्हें डे प्रतिसाउंसरमो ये क्या नामिक सर्वे अने डे वो का उस तरह डे नेशनल लो उस तरह इंडिया लो उस तरह मरे यो का रिपोर्ट लेने भी मान के अंदर जास्ता उन्हें भी वालों मुकेंगा दूसरे यूएनडीपी यूएनडीपी भी मानवाय बुर्दे निवेदित कर चुके हैं लेते प्रदेश समस्त्रों में मान का रैंक लेने भी मारता उन्हें भी अलग डबल ने बुर्दे बैठ को वाले यूएनडीपी यूएनडीपी प्रदेश समस्त्र मानवाय बुर्दे निवेदित आमसे लेते निवेदित करो अंडे ये रैंकिंग्स ये उड़ा वाले तो मदर पेट नहीं अभी कोड़ा मान के प्रश्न ला परंपरा लो तबुलता ना वाले बीच इस द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड वाले सर्व कर चुके लेते पासपोर्ट अत्यंत सेक्टिवल दो इन पासपोर्ट ये अनुदान नार्ड कर चुके कास्ट ऑफ लिविंग उन्नार वन ये अवेयरनेस उन्हें डे उन्हें सब्जेक्ट तू ये देंडे ये काना मी ये काने में नहीं इंटरनेट ब्राउज़र्स को डंडा रा मनो चक्कर का ऑपरेशन को डंडा रा मंच मार्क लेते पंद्रह डाने का वो कास्ट मुन्ने दे आई थे बुक्स पर अंगे इन चारों वाले अन्य मनो अनुकूल डे दे टेंथ क्लास वाले की एपिस्टेट टेंथ क्� एकनमिक सर्वे ने दी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो अटलने प्रति साउंसरमु प्रति राष्ट्रमु देशमु मनोदेशमु ला बजट ने दी विवरणस्ता उन्नड़ा रो प्रति बजट लो ये रंगन के यंता क्या टाइम चारो अंतक मुंडो आरंगम ला गुरु देंडे ये पुरे ये रंगम लो आ गुरु दिन इनके यंता पेंशन बहुत ना जीडीपी � even ni, mana budget lo jus ta mu, ya kan ada survey lo jus ta, ante total aja mana ki, baga upaya upade bi, ini cepat cuci, video tak padu, prati sama tu, prati, macam tu nu, ya kan ada survey dua orang, 
అనేక అంశాలు అయితే ఇస్తా ఉంటారు యోజనాలో కనుక చూసినట్టయితే ఎక్కువ డేటా చూడవచ్చు అట్లానే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా మనం డేటా ఓరియెంటెడ్ చూడవచ్చు ప్రతి రాష్ట్రము దేశము ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు స్కీములు వాటి వివరాలు ఎవరెవరికి వర్తిస్తాయో ఏ రాష్ట్రంలో వర్తిస్తాయో స్టేట్ మరియు నేషనల్ అంటే ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మరియు కేంద్రం భారత ప్రభుత్వం కంట్రిబ్యూషన్ తో వెళ్ళే పథకాలు ఉంటాయి కొన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేషనల్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అట్లానే కొన్ని షేర్ ఉండే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండి స్టేట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నేషనల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇవ్వచ్చు అట్లానే కొన్ని సిక్స్టీ ఫార్టీ ఉండే కొన్ని నైన్టీ టెన్ ఉండే నైన్టీ టెన్ వచ్చేసరికి నైన్టీ టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువగా దేనికి ఇస్తారండి వచ్చేసరికి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కి ఇస్తారండి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కి ఇస్తారు వీటికి ఎక్కువ పథకాలు ఇట్లా కొన్ని సందర్భాల్లో అక్కడ పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేసే ఉండే అభ్యర్థులకు వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఎక్సెన్షన్ కూడా ఇస్తా ఉంటారు ఎందుకంటే పరిశ్రమలు అనేవి ఈ యొక్క ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో తక్కువ కాబట్టి వీరికి అనేక రకాలటువంటి రాయితీలు అనేది ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తా ఉండవి ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చాలా ఉపయోగపడతా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏ ఏ అంశాలు మనం పరిగణలో తీసుకోవాలంటే కానీ మీరు వచ్చేసరికి ఈ మధ్య మనం చూసినట్లయితే ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎన్సీఆర్టీ అన్నాం అట్లానే ఎకనామిక్ సర్వే అన్నాం దాంతో పాటు యోజన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్లస్ సిఎస్ఆర్ ఇలాంటి బుక్స్ కూడా మనం చూడవచ్చు అందులో ఈ మధ్య మార్కెట్ లో కనుక వచ్చినటువంటి బుక్ అయితే ఒక కాంపాక్ట్ గా అన్ని అంశాల మీద లెర్నర్ కి మంచి విశ్లేషణాత్మక ఇచ్చిన బుక్ ఏంటంటే చిరంజీవి గారి బుక్ బాగుందండి అది లెర్నర్స్ కి ఉపయోగపడుతుంది అంటే నేను కొనమని చెప్పనండి ఆ బుక్ మీరు కొనమని అంటారేమో అనుకుంటారేమో కానీ ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఎక్స్టెన్సివ్ గా చక్కగా బాగుందండి అలాంటి బుక్స్ మీకు ఇవి చదివిన తర్వాత మీకు ఫౌండేషన్ తర్వాత మంచి జ్ఞానాన్ని అందించట్లు అలాంటి కొన్ని ఉపయోగపడతాయి అలా అంజీ గారు ఇలా రకరకాల బుక్స్ అయితే ఉన్నాయండి మీరు మీ విశక్షణ జ్ఞానం మీద ఆధారపడి ఆ బుక్స్ సెలెక్ట్ చేసి మీరు కొనుక్కోవచ్చు అండి కాబట్టి అయితే మనకి ఇండియాను అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ వచ్చేసరికి ఎలా ప్రశ్నలు ఉంటవి అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఎలా ఉన్నవి మనం ఎలా చదవాలనేది ఈ వీడియోలో ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇప్పుడు మనం బుక్స్ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మన జరిగినటువంటి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీలో ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఇచ్చారు అంటే స్కీమ్స్ నేషనల్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి స్టేట్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి వీటికి సంబంధించి నేషనల్ స్కీమ్స్ అయితే కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఫస్ట్ ప్రశ్న భారతదేశ వ్యవసాయ రంగాన్ని వాతావరణానుకూలంగా ఉండే ఉండేలా చేయడానికి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో ఏ ప్రోగ్రాం ప్రారంభించబడినది అని ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగిందండి దానికి రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ నేషనల్ మిషన్ వ్యవసాయ స్థిరాభివృద్ధి అలాగే రాష్ట్రీయ కృషి బీమా యోజన అనేవి ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి మనం కనుక ఈ స్కీమ్స్ చదువుకుంటే ఇది పెద్ద కష్టమైన అంశం ఏం కాదు ఆ ఏ స్కీమ్ ఎవరికి ఉద్దేశించింది ఏజ్ గ్రూప్ ఎంత ఏ రాష్ట్రాలను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది స్టేట్ నేషనల్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత దానిలో ఏ ఏ పథకాలు ఉన్నాయి దేనికి సంబంధించింది అనేది వివరంగా ఉంటుంది అట్లనే చూడండి ఈ స్కీమ్స్ అనేవి చక్కగా ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా చూడండి నీటి సరఫరా ఏ రంగానికి సంబంధించింది మన ఎకానమీని జనరల్ గా మనం ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ అని మూడు ప్రాథమిక ద్వితీయ తృతీయ రంగాలుగా విభజించుకున్నాం వాటిలో కొన్ని కొన్ని అంశాలు వాటిలో చేర్చాం అయితే ఇక్కడ ఏమని అడుగుతున్నాడు నీటి సరఫరా ఏ విభాగానికి చెందిన ప్రశ్న ఎంత సింపుల్ లో చూడండి టెన్త్ క్లాస్ లో కూడా ఉంటుంది ఒక గ్రూప్ వన్ ప్రశ్నలో ఇది క్లిష్టమైన అంశం కాదు ఎందుకని మనం కవర్ టు కవర్ చదివినప్పుడు ఒక బుక్ ని స్పష్టంగా క్లిష్టంగా చక్కగా చదివినప్పుడు ఒక సెంట్రల్ ఐడియా జిస్ట్ అనేది మీకు వచ్చింది మీరే ఈజీగా ఈ ప్రశ్నలు ఐడెంటిఫై చేస్తారు మీరు ఎప్పుడైతే ఆ ప్రశ్న కనుక మీరు బిట్ టు ఆన్సర్ చదివారంటే జన్ములో గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమరీ కవర్ చేయడం అనేది కష్ట సాధ్యముగా ఉంటుంది చూడండి ఇక అట్లనే చూడండి పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక యొక్క ప్రధాన ఆబ్జెక్టివ్ ఏదన్నాడు జరిగేది పన్నెండవ పంచ ప్రణాళిక పంచ పంచవర్ష ప్రణాళిక ఫిఫ్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ లక్ష్యం ఏంటని అడిగారు చూడండి ఇక్కడ మనకి త్వరిత స్థిర విలీన అభివృద్ధి అనేది ఆన్సర్ అండి ఇట్లా ఆప్షన్ చాలా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఆప్షన్ చెప్పుకుంటా పోతా ఉంటే వీడియో అంతా దీంతోనే ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఆన్సర్ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను కింద ఇవ్వబడిన భారతీయ రాబడి విధానంలో సరి అనేది ఏది భారతీయ రాబడి విధానాల్లో సరి అనేది ఏది అని ప్రశ్న అడిగాడు అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మనం చక్కగా ఇంకొక ఈక్వేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ఈక్వేషన్ మనం చదవడం ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా దీన
అంశము చక్కగా చూడండి మూడు నాలుగు క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే అట్లానే దీర్ఘకాలిక నిరుద్యోగ సమస్యని కొలవడానికి వాడే పద్ధతి ఏది అనేసి అడిగాడండి సాధారణ నిరుద్యోగ స్థితి ప్రస్తుత వార నిరుద్యోగ స్థితి రోజువారీ నిరుద్యోగ స్థితి అన్ని విధాలు ఇట్లా రకరకాల ప్రశ్నలు తేవడం జరిగింది ఇంకా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఎప్పుడు దీనిని ప్రారంభించారు ప్రత్యేక ఆర్థిక జోన్ రెండు వేల ఆరు రెండు వేలు పంతొమ్మిది ఇది ల్యాండ్ మార్క్ ప్రశ్న స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అనేది మనకి అంత ముందు లేదండి అలాంటిది భారతదేశంలో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కాబట్టి అది ప్రతి వ్యక్తికి తెలిసేటటువంటి అంశం అట్లానే న్యూమర్కల్ గా ఇచ్చాడు చూడండి మన ఎందుకు అంశాలు మారుతుంది ఇక్కడ న్యూమర్కల్ వాల్యూస్ అంకెలు మారుతాయి అన్నాము యునైటెడ్ నేషన్ మిలినియం అభివృద్ధి లక్ష్యాల ప్రోగ్రామ్ రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు ప్రకారం ప్రకారము పేదరిక రేఖకు క్రింద ఉన్న భారతీయ జనాభా ఎంత అన్నాడు అంటే బిలో బిపిఎల్ సర్వేలో దీని యొక్క నెంబర్ ఎంత అనేసి అడగడం జరిగింది ట్వంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ పర్సెంట్ న్యూమర్కల్ వాల్యూస్ కూడా ఇస్తారు కాబట్టి ప్రతినిత్యం మనం ఇంటర్నెట్ లో వీటికి సంబంధించిన డేటా ని మనం అప్డేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ ప్రశ్నలకు అయితే ఆన్సర్ మనం చేయగలం ప్రస్తుతం స్వర్ణ జయంతి గ్రామ స్వరాజ్ గారి యోజన నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఏ పేరుతో అమల్లో స్కీమ్స్ సంబంధించింది నేషనల్ సంబంధించింది అట్లానే రెండు వేల పద్నాలుగు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన మిషన్ ఇంద్రధనస్సు ఇదందరికి తెలుసు మిషన్ ఇంద్రధనస్సు ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి అనేసి అది ఇమ్యునైజేషన్ చిన్నపిల్లల్లో ఈ యొక్క ఇమ్యునైజేషన్ ఏదైతే రోగ నిరోధక శక్తి పెంచడానికి ఇవి ఇదైతే ఈ మిషన్ ఇంద్ర ఇంద్రధనస్సుని ప్రారంభించారు అట్లానే ఏ సంస్థ రూపే కార్డును ప్రారంభించింది ఇది పెద్ద ప్రశ్న కాదు ఒకే దేశము ఒకే స్కీమ్ అనే ప్రోగ్రాం కలదేది అని ఇది ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది అట్లానే ట్రెజరీ బిల్లులు ఇచ్చే పరిణితి కాలం ఎంత ట్రెజరీ బిల్లులు అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి బోర్డ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇవి సంబంధించినవి అట్లానే పద్నాలుగు మరియు తొంభై ఒక్క రోజులు తొంభై ఒకటి మరియు నూట ఎనభై రెండు రోజులు తొంభై ఒకటి నూట ఎనభై రెండు మరియు మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజులు పద్నాలుగు మరియు నూట ఎనభై రెండు రోజులు అనేవి ఇక్కడ మనకి వాటి యొక్క మెచ్యూరిటీ ఉండి అనమాట మెచ్యూరిటీ ఎప్పుడు ఇస్తారు ట్రెజరీ బిల్లుస్ అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎకానమీ మనం చూసినప్పుడైతే ప్రభుత్వం కొన్ని ట్రెజరీ బిల్స్ అనేవి ఇస్తాయి ఆ ట్రెజరీ బిల్ ని మెచ్యూరిటీ డేట్ అనేది తొంభై ఒకటి నూట ఎనభై రెండు మూడు వందల అట్లా మూడు రకాలకి ఇచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ బేసిక్స్ నుంచి వచ్చిన ప్రశ్నలే బేసిక్స్ నుంచి వచ్చే ప్రశ్నలే కాబట్టి నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ నుంచి అప్పు తీసుకోవడానికి ఈ క్రింది వారిలో అప్పులు ఎవరు అనేసి అడిగారు నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ నుంచి అక్కడ అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు అనేసి ఇక్కడ ప్రశ్నలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎట్లానే ఇవన్నీ వాటి గురించి మనకు అవగాహన ఉన్నప్పుడే మనం పెట్టగల చిన్న చిన్న అంశాలు ఇవి చాలా బేసిక్ లెవెల్ ప్రశ్నలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో భారత ప్రభుత్వం స్త్రీలకే స్థాపించిన నేషనల్ క్రెడిట్ ఫండ్ లక్ష్యం ఏమిటి సూక్ష్మ ఫైనాన్స్ ద్వారా స్త్రీల సాధికారత గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన ఇలా అనేక అంశాలు అయితే అయితే అక్కడ ప్రశ్న ఏంటండి ఇచ్చింది స్త్రీలకే స్థాపించిన నేషనల్ క్రెడిట్ ఫండ్ లక్ష్యం ఏమిటి అనేది అక్కడ ప్రశ్న అండి ఇంకా చూడండి వెరీ రీసెంట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్ని రెవెన్యూ డివిజన్లు ఉన్నవి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నలభై ఆరు యాభై నాలుగు యాభై అరవై నాలుగు అంటే మనకి ఈ యొక్క విభజన చట్టం మీద ఎంత అవగాహన ఉందనేది ఇక్కడ ప్రశ్న అయితే ఇవ్వడం జరిగింది విభజన చట్టం అందరం చదివాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇది ఈజీగా ఉంటుంది ఈ ప్రశ్న అయితే విభజన తర్వాత నీతి ఆయోగ్ సలహాల మేరకు పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మించాల్సింది ఎవరు దాంట్లో ఎవరు నిర్మించాలనేసి ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది అంటే విభజన చట్టం మీద ప్రశ్న రావడం జరిగింది అట్లనే ఇటీవల ప్రకటించబడ్డ సౌత్ కోస్టల్ రైల్వే జోన్ లో ఉన్నది మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసరికి ఒక సౌత్ కోస్టల్ రైల్వే జోన్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అందులో ఉన్న డివిజన్ సేవ్ అనేసి అడిగారు చూడండి గుంతకలి విజయవాడ వాల్టేర్ డివిజన్ ఇట్లా రకరకాల ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి వీటిలో చక్కగా ఇది కరెంట్ అఫైర్ అండ్ ఎకనామికల్ ఇష్యూ అనమాట ఎకనమిక్ ఎకనామికల్ ఇష్యూ గా చెప్పుకోవచ్చు అట్లనే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఏ జిల్లా ఆహార ఉత్పత్తులకు అత్యధిక స్థలం కలిగింది అంటే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే టోటల్ కన్జంప్షన్ అనమాట ఒక జిల్లాలో ఎక్కువ భాగం పంటలు వేసేటటువంటి జిల్లా ఏది అంటే అడవుల శాతం తగ్గిద్ది అక్కడ అన్ని పంటల పర్సెంట్ ఎక్కువ పెరిగిందండి క్రాప్ ఎక్కువ పండిస్తారు తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ కృష్ణ శ్రీకాకుళం అంటే ఇక్కడ
ఆటంకం కలిగించకుండా జరిగే అభివృద్ధి స్థిరాభివృద్ధి అంటే నిర్వచనం ఇచ్చింది అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది బ్రంట్ ల్యాండ్ రిపోర్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో ప్రపంచ కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ వెరీ గుడ్ అది మంచి ప్రశ్న అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అట్లానే చూడండి స్థిరాభివృద్ధికి ఇచ్చిన వాటిలో ప్రాథమిక కారణం అవుతుంది క్రింది ఇచ్చిన వాటిలో ప్రాథమిక కారణం అవుతుంది ఎకానమీ వచ్చేసరికి కొంచెం డీటెయిల్ వెళ్లే ప్రశ్న అట్లనే ఇక్కడ వక్రత అనేవి ఇచ్చాడు కరవ్స్ అనేవి ఇచ్చాడు చూడండి ఏ వక్రత ఆర్థిక అభివృద్ధికి పర్యావరణ అధోకరణానికి ఉన్న సంబంధాన్ని వివరిస్తుంది లాఫర్ వక్రత లోరెంజ్ వక్రత కుజినెట్స్ వక్రత ఫిలిప్స్ వక్రత ఇవన్నీ ఎకానమీలో వస్తాయండి వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క వక్రతలు కరవ్స్ అనేవి మనం చక్కగా తెలుసుకోవడం ద్వారా ఒక ప్రశ్న అయితే నాలుగు ఐదే ఉంటాయి ఇందులో ఒక ప్రశ్న అయితే పర్ఫెక్ట్ గా మనం పొందగల ఒక మార్క్ అయితే మనకి రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇట్లా ఎకానమీలో వచ్చేసరికి అన్ని బేసిక్ ప్రశ్నలు చాలా చక్కగా బేసిక్ ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ భారత అయోగ్యం భారత అయోగ ఆర్థిక ప్రణాళిక తయారీకి అనుసరిస్తున్న వ్యూహం ఏది టాప్ డౌన్ మోడల్ ట్రికిల్ అప్ బెనిఫిట్ మోడల్ వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం ఇట్లా ఇవన్నీ చక్కని మంచి ప్రశ్నలు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అదిగో రెండు వేల పదిలో మానవ అభివృద్ధి ఇండెక్స్ సెలెక్ట్ల ప్రకారము యుఎన్డిపి వారి మానవ అభివృద్ధి రిపోర్టు ప్రకారం భారత నూట అరవై తొమ్మిదో దేశానికి ఎన్నో స్థానము అనేసి ఇక్కడ ప్రశ్న అడిగాడు రెండు వేల పదిలో కాబట్టి మనం అనుకున్నట్టు ఈఎన్డిపి రిపోర్ట్ కూడా అడగడం జరుగుతుందండి కాబట్టి ఎకానమీలో వచ్చేసరికి ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో మనం చాలా గ్రూప్స్ రాసే అభ్యర్థులు ఎక్కువగా కలవరపడేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఎకానమీ అమ్మో చాలా కష్టం అనుకుంటారు అయితే కొంచెం చక్కగా ఒక ఎనలైటికల్ గా విశ్లేషణాత్మకంగా కాన్సెప్టివల్ గా మీరు చదివినట్లయితే ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఈజీ ఎక్కువ మార్పులు వచ్చేది కూడా ఈ అంశంలో నేను మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి కాబట్టి ఈ బుక్స్ లో మనం కనుక చక్కగా చూసినట్లయితే దీనికి ఇంటర్నెట్ కూడా ఉపయోగించుకొని చూసుకున్నట్టయితే మనం మంచిగా ప్రిపేర్ అవడానికి అవకాశం మెండుగా ఉందండి అట్లానే జాగ్రఫీని కనుక చూసినట్లయితే జాగ్రఫీ ఇక్కడ వరల్డ్ జాఫ్ జాగ్రఫీ ఉండిద్ది అట్లానే ఇండియన్ జాగ్రఫీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది జాగ్రఫీ అనేది ఎవర్ గ్రీన్ సబ్జెక్ట్ అండి ఎవర్ గ్రీన్ సబ్జెక్ట్ జాగ్రఫీకి మనం ఎక్కువగా ఎక్కువ బుక్స్ చదవాల్సిన పని లేదండి ఉన్న బుక్స్ ని టెన్త్ వరకు ఏపీ ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ చదువుకుంటా వాటి సపోర్ట్ గా ఇంకా ఆధార్ బుక్స్ ఒకటి అసలు ఆధార్ బుక్స్ కూడా అవసరం ఉంది కానీ ఇవి ప్రిలిమినరీ అయితే ఇవి చక్కగా సరిపోతాయి ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ అనేవి చక్కగా సరిపోతాయి దాంతో పాటు ఏపీ స్టేట్ అనేది సరిపోతాయి ఇంటర్నెట్ ని కనుక బ్రౌజ్ చేసుకుంటే ఇంకా మీకు మంచి అప్డేట్స్ కూడా వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ ప్రశ్న చూడండి చక్కగా ప్రశ్నలు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది జాగ్రఫీలో క్రింది వాటిలో ఏ ప్రకటనలు సరిగ్గా ట్రోపో పాస్ గురించి వివరిస్తుంది ట్రోపో పాస్ పాస్ అంటే మధ్యలో ఉండింది ఫస్ట్ ఏ ఉండింది భూమి మీద ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ట్రోపోస్ఫియర్ ట్రోపో అంటే ట్రోపోస్ఫియర్ ట్రోపో అంటే చేంజ్ అండి వాతావరణం ఉండేది కాబట్టి ట్రోపోస్ఫియర్ నెక్స్ట్ స్టాటోస్ఫియర్ ఐనోస్ఫియర్ ఎగ్జోస్ఫియర్ ఇవన్నీ వచ్చినా ఉండే అనమాట వీటిలో ఒక్కొక్క పాసెస్ అనేవి ఉండవి ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది ప్రశ్న అడిగాడు ఇది కొంచెం కాంట్రవర్సీ అయినప్పుడు ఇక నెక్స్ట్ చూడండి ఉత్తర అర్ధగోళంలోని గాలి రాకుండా కుడివైపుకు తిరగడానికి కారణము భూమి చలనము ఉష్ణోగ్రత మార్పు ఎత్తైన భూ ఉపరితలము ఖండాలాకారము ఇది జాగ్రఫీలో ఫిజికల్ జాగ్రఫీలో వచ్చేటువంటి మంచి స్పష్టమైన ప్రశ్న అనమాట మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి మరియు ఏపీ ఆరో తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ లో చక్కగా మంచిగా వీటికి ఆన్సర్స్ అయితే ఉంటాయండి నిశ్చిరాత్వంలో రెండు పక్షాలు విస్తరించాయి అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రశ్న డోల్ డ్రమ్స్ ఎక్స్టెండ్ ఆన్ ద బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ డోల్ డ్రమ్స్ ఎక్కడ ఉండేయండి భూ మధ్య రేఖకి ఇరువైపులా ఉండేవి డోల్ డ్రమ్స్ నిశ్చితత్వంలో చూడండి ఇక్కడ కర్కట రేఖ మకర రేఖ ఆర్కటి రేఖ భూ మధ్య రేఖ అని ఇచ్చాడు చూడండి ఒక ప్రైమరీ నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది కాన్సెప్ట్ వాళ్ళుగా చదివినప్పుడు జాగ్రఫీలో ఈజీగా పెట్టవచ్చు సూయజ్ కాలం వేడిని కలుగుతుంది మన చిన్న టెన్త్ క్లాస్ నుంచి చదువుకున్న ప్రశ్న అయితే సూయజ్ కాలం దేని కలుగుతుంది పనామా కాలం ఎక్కడ ఉంది ఇవన్నీ పెద్ద ఆన్సర్స్ కూడా మనం చెప్పాల్సిన పనే ఉండదు ఆ మాత్రం నేర్చుకోకపోతే మనం ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవడం కూడా కష్టం కలిగి ఉండదు క్రింది వాటిలో వెచ్చని మహా సముద్రాలు సముద్ర ప్రవాహాలు కానిదేది వెచ్చని చూడండి ఇక్కడ వామ్ ఓషన్ కరెంట్ ఆరు కోల్డ్ ఓషన్ కరెంట్స్ అని రెండు ఉన్నాయి అనమాట వాటిల్లో ఇక్కడ సముద్రాల మధ్యన ఇవి ఉన్నాయి ఇవి చూడండి 
Agun khas pravahmu, Humboldt pravahmu, Brazil pravahmu, ada ne Kroasia pravah, Indulo kani deh di, ane physical jagra belum cakka galuru pravahalu, padinya cakka manci, prasno cinda ne, krindi wadle itte na abre itu monsoon itu iska gendi, itu mir petakalu, Julu tribe cakar orang deh, Australia, New Zealand, Egypt, Dakshin Afrika, ini. जागरूकता डेमोग्राफी यानी उचित है डेमोग्राफी लो कि ट्राइबल्स को रिंचे वस्ते यात्रा ना मनो एंथ्रोपोलॉजी लोग यानी चूसने देते आकर वो लोग ट्राइबल्स को रिंचा दो कोणा मनो इगर नेल गिरिसी लोग का पेकुलर ट्राइबल ना मन के तोड़ा सन उन्हें आकर पॉलीएंड्रिंग के एक्जिस्ट பாலியான்றி Vocês अटलने नागा सुनारो नागा सोचे सर के बालो इंग्लिश वालो ना वाले ओका भाषा इंग्लिश का जब पोचू मतलब इस कुनारो नागा लेन नागा सोचे सर के इनका वेरल लोग चे सर को सर के मैट्रिलिनियल सोसाइटी सेंटर मैट्रिलिनियल सोलो सोसाइटी सेंटर डे मात्रुवंशा सोसाइटी सेंटर सा समाजल मात्रुवंशा डे प्रमाणो इंटी पेरु लेवपत आस्तु लेने संक्रम जुस्ता होंडे इटला वोका का ट्राइब की वोका कैरिस्टिक फीचर ने दो होंडे का बटे मना इंडिया लो इलाड़ी का वोका सोंडे ऐसे वार्ड जागरूक के लिए पुरु जूलू ट्राइब से करोंडे अने देखना प्रश्न है दे राउंड हम जारी करें दक्षिण अफ्रीका ने वड़ा जारी करें अटलने क्राफ्ट्स गुरुंचे पंडल भारत देश में क्राफ्ट्स चला पोने थे पार्ली वेर्सिन का रायगी बड़ी गर्नाड का उत्तर प्रदेश गुजरात पच्चम बेगल विद मैच द फॉलोइंग अन्नर दिन में क्राफ्ट्स गुरुंचे का मन के अवगाहन पाकिस्तान आर्मीज आफगानिस्तान ईरान गाने इराक लोग गनों डाले ईरान लोग शिया तेज़ गए कुआ करने पुष्टों दे मतलब ने मन के आठ टॉर्च अरे भी ये भी कोड़ा प्रश्न है दी ट्राइब्स के ये वाटों जरिए किन्दन दे मतलब ने डैनिबो नदी करगंडा बेसिन देनी प्रसिद्ध जन्दी दे इतना रख रखा लो प्रश्न गैलिलियो नेवी अनेडी इकड़ा इच्छना डबंडे नेम सन्मारा ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है नेविगेशन द्वारा मनो आता हूँ अभी ये देश यार के संबंध निचे ना प्रश्न निचे डू जीपीएस वाले ये देश यार के संबंध निचे ना डे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका संबंध निचे निंदलो वगैरह का उदाहरण डू ग्लासनस ये ब्रिटेन से संबंधित चिंदा नहीं है ब्रिटेन का वाला नहीं ग्लास ने सोचा कि रशिया से संबंधित चिंदे इकड़ आतापुने दिखाना पड़ता है नहीं गैलिलियो यूरोपियन यूनियन अंडे यू संबंधित चिंदे नेवी किंडिया मानता है जो उसको ना नेवी क्यों अने दी ये नहीं सिस्टम सेटलेट नेविगेशन सिस्टम अटलने इजरायल की ये देश चले अलग लोंडे वर्ल्ड में आपको कंपलसर के मनो परसेलिंस चले ऐकड़े थे क्लस्टर्म का कस्टम गोंडे ऐकड़े थे ये को युद्धालु वार्तालु पस्तियो आ देश चल के अलग लगे नहीं आ देश ने संबंधित चीज़ विशेष अलग नारकटान अरुतारु अंडानी के बेस्ट एग्जाम्पल है इजरायल प्रैक्टिस चाहिए ऐसे उन्होंने ये वेरी वेरी सिंपल हो मन एग्जामिनेशन के लिए डबलो मन के कंडाल हो रही थी उस तरह कंडाल ये दिन पे तो दे ये दिन चलने दे दे अंततः ने प्राइमरी चाला प्राइमरी यानो मटा अंडे एग्जाम रास्ते पर कुछ जो कंफ्यूज आवर चंगनी ये लड़के नो कोशिश लड़ू तरा नाम को ये तो कड़े विचार चुड़ैल ने विस्तीर ना तलो क्रिंदी पट्टी के लो ये राज्य आलू अवरोहना क्रमोलो उन्ना ही 
రష్యా కెనడా యుఎస్ఏ చైనా అట్లా వీటిని అటు ఇటు తిప్పేసి నాలుగు ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఒకసారి నాలుగు ఆప్షన్ ఇచ్చేసరికి చదివిన వ్యక్తి కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి తప్పులు పెట్టిన సందర్భాలు ఉన్నవి అయితే ఏంటంటే మనం జాగ్రత్తగా ఫౌండేషన్ అనేది జాగ్రత్త చదువుకోవడం ద్వారా ఒక మార్క్ అనేది పొందవచ్చు ఈ యొక్క ప్రిలిమినరీ ప్రశ్న పత్రాన్ని పరిశీలిస్తే అన్ని సింపుల్ గానే మనం చెప్పుకున్న సబ్జెక్ట్స్ నుంచే బేసిక్స్ నుంచే వస్తున్నాయి మీరు చదివే సబ్జెక్ట్స్ నుంచే వస్తున్నాయి చూడండి బ్లాక్ సముద్రానికి కాస్పియన్ సముద్రానికి మధ్యలో ఉన్న పర్వతం ఏది ఓరల్ కాక్సస్ ఆల్ప్స్ బాల్కన్ అట్లానే సిరన్ వద అనే పేరు అమెరికాలో పర్వతం పేరు అనొచ్చు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నేల బొగ్గు కాదు రాణిగంజ్ ఉమేరియా మొసబాని కోబ్రా అంటే ఇక్కడ ఓర్స్ ఆ గనుల గురించి ఇవ్వడం జరిగింది అది మనం చదువుతాం కాబట్టి ఇబ్బంది ఉండదండి ఇక క్రస్టిక మెంటల్ కి మధ్య ఆగిపోయి ఎల్లా గుటెన్ బర్గ్ మేహో కాంబ్రాడ్ సూస్ అయితే ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ ఫిజికల్ జాగ్రత్త లో మనం చక్కగా ఇది వస్తుందండి అట్లానే సముద్రపు లోతైన స్థలాకృతిని ఇలా చూపిస్తారు హైడ్రోస్టాటిక్ కరువు అల్టిమెట్రిక్ కరువు ఐప్సోమెట్రిక్ కరువు హోలోమెట్రిక్ కరువు ఇట్లా ఈ యొక్క జాగ్రత్త సంబంధించినటువంటి మంచి ప్రశ్న చూడటం అట్లానే గీజర్స్ వేడి నీటి బొగ్గులకు ప్రసిద్ధి పొందిన పసుపు రాతి నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది ఎల్లో స్టేషన్ ఎల్లో స్టోర్ నేషనల్ పార్క్ విచ్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ గీజర్స్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఇస్ లొకేటెడ్ కెనడా యుఎస్ఏ న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా మనం ఈ ఛానల్ కనుక చూస్తే డిస్కవరీ ఛానల్ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి ఛానల్ చూస్తే ఎక్కువ వేడి నీటి బొగ్గు ఎల్లో స్టోన్ పార్క్ అమెరికాలో ఉండేదండి అక్కడ ఎక్కువ చూపెడతా ఉంటాడు ఎల్లో స్టోన్ పార్క్ అనమాట దీన్ని మనం అక్కడ చూడవచ్చు ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు క్రింది వాటిలో అగ్ని పర్వతం ఏది బ్లాంక్ పర్వతం ఎవరెస్ట్ పర్వతం లూయిస్ పర్వతం ఎట్నా పర్వతం ఎట్నా అనేది మనకు తెలుసు కదండి అందరికి అది మనం పెద్దగా మనం కష్టపడాల్సిన పని లేదు ఉత్తర అమెరికా చెందిన గొప్ప చెరువుల్లో ఒకటి కానిది ఏది ఏది విక్టోరియా హ్యూరాన్ వండర్ మీకు తెలుసు అది అట్లానే చూడండి వెరీ వెరీ సింపులెస్ట్ క్వశ్చన్ ఫామ్ జాగ్రత్త లాస్ట్ వన్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్ క్రింది వాటిని వాతావరణంలో వాటి పరిణామాన్ని సారీ పరిమాణాన్ని బట్టి అవరోహణ క్రమంలో అమర్చమన్నాడు నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఆర్గన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ జనరల్ గా మనం చూసేది నైట్రోజన్ సెవెంటీ టూ అంటే మేబీ సెవెంటీ టూ దాకా ఉండేది అప్రాక్సిమేట్ గా అట్లానే ఆక్సిజన్ ట్వంటీ దాకా ఉండేది ఆర్గన్ నెక్స్ట్ జడవా ఇవ్వండి ఇన్నర్టిక్ యాసిడ్ సెంటర్ దాని తర్వాత మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ త్రీ పర్సెంట్ ఉండేది అనమాట ఈ వీడియో అవరోహణ క్రమం ఇక్కడ రకరకాలుగా అటు ఇటు తిప్పివ్వడం జరిగింది అయితే జాగ్రఫీ పేపర్ చూడండి అంత ఈజీగా ఉందా మీకు కాబట్టి మీ ప్రిలిమినరీ క్వాలిఫై అవడం అనేది మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఎప్పుడైతే మనం అనుకున్నట్టు బేసిక్స్ బుక్స్ కంపల్సరీగా చదవాలండి ఒకటికి రెండు సార్లు చదవాలి చదివిన తర్వాత మీరు ఏ బుక్స్ అయినా మళ్ళీ ఆధార్ బుక్స్ కొనుక్కొని చదువుకోవచ్చు ఇంకా మీకు అప్గ్రేడ్ కావాలనుకోండి అయితే ఈ మూలాలు చదవకుండా బేసిక్స్ చదవకుండా మనం ఆన్సర్ చేయడం అనేది కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి డియర్ యాస్పిరెంట్స్ రావనున్నటువంటి 2020 టార్గెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ జనవరి క్యాలెండర్ ఇయర్ కి నిరంతరము మన జయదేవ అకాడమీ మీకు వీడియోస్ ఇస్తుంది మీరు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ క్వాలిఫై అవడానికి ప్రాతినిధ్యం కష్టపడుతున్నాం అట్లాగే మీకు కావాల్సినటువంటి ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కూడా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ మరి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ డిఎస్సి ఎస్జిటి కూడా మన యొక్క వెబ్సైట్ లో జయదేవ అకాడమీ డాట్ ఇన్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎవరైనా ప్రిపేర్ అవ్వాలని కనుక భావిస్తే అందులో జాయిన్ అవడం ద్వారా మీకు మంచి సమాచారము ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పర్ట్ స్టాఫ్ అని మనకున్నారండి అందరూ గ్రూప్స్ రాసిన అభ్యర్థులు చక్కగా అప్లికేటివ్ లెవెల్ లో మీకు మంచి సబ్జెక్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రతినిత్యం ఇట్లా ఎనలైటికల్ గా ఇవ్వడానికి కృషి చేసి మీకు ఉద్యోగం రావడానికి నిరంతరం శాశక్తుల ప్రయత్నిస్తామని హామీస్తూ మీ యొక్క జయదేవ అకాడమీ అండి ఇప్పటి వరకు మీరు ఈ వీడియో చూసినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము అట్లానే ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అలాగే బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ అప్డేట్ గా వస్తాయని తెలియజేస్తూ మీ అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాయి ఇంకా ఫోర్త్ వీడియోలో మిగతా ఉన్నాయి చెప్పుకుందాం అండి థ్యాంక్ యూ మనట